Karibu tena katika mwendelezo wa mafunzo ya Forex kupitia YouTube channel hii uh, Forex Kings 255 na kwa majina naitwa Flado FX na huu ni mwendelezo tu wa mafunzo ambayo anaendelea kuyatoa kupitia hapa hapa katika ma YouTube channel na sasa leo nimeona nije kujibu swali la watu wengi sana ambao wamekuwa wakiniuliza uh, nikadhani pia na wewe utakuwa na haja ya kulifahamu uh, kwamba je unaweza kuanza na kiasi gani biashara ya forex uh, watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba pengine ni kiasi gani ambacho uh, unatakiwa una, una kuwa nacho ili kuweza kuanzisha biashara hii ya forex kuanza ku trade forex katika lile account na leo nitaenda kutoa jibu la swali hili lakini pia kama una swali ni vizuri zaidi ukiniuliza hapa wapo chini kwenye comment section uh, kwa sababu kuna maswali ambayo inakuwa vizuri zaidi ukiauliza hapo na pengine mimi nikatengeneza video mapema zaidi uh, kuliko kusubiria pengine mpaka unipigie simu na kuniuliza swali kama hilo kwa hiyo uh, kabla tu sijaweza kutoa full details ya uh, ni kiasi gani ambacho katika forex trading uh, kinahitajika na kukumbusha wewe ambaye bado ni subscribe to my youtube channel subscribe sasa hivi ili uweze kuwa karibu zaidi na mimi uh, pale ambapo naweka video basi nitakuwa na kutumia hiyo video moja kwa moja kupitia simu yako au kompyuta yako lakini pia nakukumbusha ku turn on notification ili pale ambapo video mpya inatoka uh, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata ni kiasi gani ambacho katika forex Uh, tunahitaji ili uweze kuanza biashara hii. Sasa hili ni swali ambalo ni pana zaidi na ni swali ambalo uh, lina majibu mengi. Na kusema lina majibu mengi it means uh, kwamba mtu ukimuuliza atakujibu tofauti kutegemeana na experience yake katika forex. Kwa mfano mtu ambaye ana trade kupitia X station uh, broker atakwambia ni dola 500. Hiyo ni sawa na milioni uh, milioni um, moja na kitu kwa hiyo ina depend ina depend lakini moja kwa moja niende kwenye jibu ni kwamba uh, kiasi ambacho unatakiwa kukiweka inategemea na aina ya account tuna aina za account tatu kuna universal live account lakini pia kuna live sent account na kuna demo account demo account hiyo inakuwa na pesa za uongo lakini live sent account ni kwamba pesa zinakuwepo unaweka pesa lili lakini zile pesa zinahesabiwa kwenye sent kwa mfano unaweza ukaweka uh, unaweka dola kumi ukija kuangalia kwenye account unaona kuna dola F1. Hiyo sasa ni cent maana yake zile zimekonvertiwa zile dola kumi zikaenda kwenye cent na hivi utakukiingiza pesa pesa zinaingia in form of cent. Kwa hiyo unaweza ukaona umeingiza dola 100 kumbu umeingiza cent uh, sio dola 100 umeingiza dola moja Kwa hiyo ni ni, ni, ni live cent account maana wakaita live cent. Cent it means zile pesa ambazo utakuwa unaingiza zitakuwa ni form of cent. Na hii ni aina ya account ambayo ni ngumu sana kuiunguza yani ni ngumu sana yenyewe ku blow kuiunguza ile account kwa sababu eh, ukishaweka uki dola zako kumi it means zitaenda kusoma kama F1 na ili uweze ku, ile pesa iweze kuliwa yote inakuwa vigumu sana kwa sababu pia ile 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 increase na decrease yani kuongezeka na kupungua kwa amount au wingi wa pesa ambao umeweka unakuwa pole pole sana. Kwa ni account ambayo inakuwa ni ngumu sana kuungua. Yaani ni vigumu kuingiza faida lakini pia ni vigumu sana kupata loss kubwa. Hiyo inaitwa live center account. Na hii mara nyingi watu wanaitumia baada ya kuwa amecheza demo. So akicheza demo ambapo uliweka pesa za uongo unakuja live center account unacheza pia ambapo pesa zako zitakuwa ni form of cent. Lakini aina ya tatu universal live account. Universal live account ni kwamba hii sasa unaweka pesa sio tena katika mfumo wa cent. Yaani ukiweka dola mia basi itasoma dola mia Sio kama kwenye live cent kwa muweka dola kumi inasoma dola F1 kwenye meta trader 4. No. Kwenye hii universal live account inasoma pesa ambayo umeiweka. Niende moja kwa moja kwenye jibu la swali kwa nini uh, ni kiasi gani cha pesa ambacho kinahitajika ili kuanza biashara ya forex. Biashara ya forex inahitaji kiasi chochote kile na kiasi hicho kinategemea na broker. Je, unafanya trading na broker gani? 
Mimi nikianza na broker labda template effects ambaye kazaweleka especially Africa e, na huyu watu wengi wanamtumia sana kwa sababu ni virahisi sana ku deposit na ku withdraw. Remember nilikwambia kwamba kuna njia ambazo zinafanya wewe umchague broker. Nikakwambia kuna issue ya usalama wa pesa, urahisi wa kutoa na kuweka pesa, nikakwambia pia ukubwa wa spread. Nilikwambia vitu vingi sana. Uh, nilikwambia vigezo ambavyo unaweza kuvitumia kupata uh, kumchagua broker fulani. Kwa hiyo template FX ni broker ambaye yeye uh, ku deposit na ku ni virahisi sana especially kwa watu ambao especially mfano Tanzania. Kwa sababu katika template FX una uwezo wa kuweka pesa kupitia Mpesa au Airtel Money lakini pia una uwezo wa ku withdraw hiyo pesa kupitia Mpesa na Airtel Money muda wowote ule. Therefore, hii inakuwa ni njia rahisi kwa sababu watu wengi uh, sio mpaka uende benki uka withdraw au utumie sim banking pesa fulani ukatwe. Fika umenielewa. So this is hii ni njia ambayo ni rahisi zaidi. Sasa wa Temple Forex yeye uh, kiasi cha chini kabisa uh, kinategemea pia na aina ya account. Kwa mfano ukitrade Live Center account unaweza kuanza na dora kumi, eh, dora moja ni wewe ambayo unayo lakini utakuna ingiza pesa in form of cent tumerewana uh, ukija kwenye account ambuo na ingiza pesa siwe in form of cent universal rival account yenyewe kiasi cha chini ni dola ishina tano tumerewana dola ishina tano ni sawa na like fwa msina saba na kitu tumerewana eh, ni kama fwa msina saba na kitu kwa hiyo kumbe forex trading unezu kaanza na kiasi cha fwa msina saba unezu kaanza na kiasi cha dola moja fwa mbili mia tatu na msini kama ilijo leo so ni amount ya pesa ambayo uh, wewe unayo in short katika forex forex trading. Tukija kwa broker kama vile Existation. Existation ye ya naitaji uh, dola miatano. Hui ni broker mbae kianzio cha chini kabisa ni dola miatano. Sawa na milioni moja na pesa fulani. Lakini pia no ma brokers wengi 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 sana. Na kama ulikuwa ufahamu tu eh, kuna zaidi ya ma broker eh, 300 wengi 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 sana. Kuna Saxo Bank, kuna TDFX, kuna FXDD, kuna FXCM, uh, kuna Forex Time, eh, kuna FXCBS, kuna Utrade Forex, kuna Finotech, kuna Go Forex, kuna ACMA, kuna uh, Ava FX, lakini pia kuna Triple A FX. So mabroka ni wengi 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 sana. Kuna Iron FX, uh, kuna um, Liquid Market FX, kuna Saxo MT4, kuna IB Forex, yeah. So 